गुड नून रागा जी रोगान सतताम शक्ताम अशेष कायत पुस्तान शेषा और चुप के मोहार अच्छा जगान यो पूर्व विद्या ये नमस्कार स्मिंग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो मेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मिंग सी गुरुवेन्ना वेलकम ऑल फॉर दिस अफ्टरनून लेक्चर एट आउटसेट आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स Thanks for the nice introduction by Mayura and I also thank you to the Pradnya for chairing my session for giving me the opportunity to deliver the lecture on antenatal care. Today my topic is perinatal care, multidisciplinary approach for a good fitter outcome. Friends, I know you all might taking well care of the pregnant woman at your clinic and may getting nice result of the fetal outcome. I only refresh the knowledge and support some and ask to add some Ayurvedic preparation prescribed in the Grantha instead of prescribing the monotonous prescription like iron, calcium, proteins and progesterone. Ayurved management is given according to the development of the fetus and the symptoms of the pregnant woman. This management also avoid abortion premature labor, pregnancy into disease, and other garbo vapor, and silently terminate into the natural birth. I am going to discuss more on the Ayurveda rather than the modern management, as it is known everyone. Modern science is doing well, no doubt, as far as the, as far as the maternal mortality and fetal mortality is concerned. Nowadays, the science is well developed, and due to, due to the inclusion of the pathology, imaging technology, and fetal medicine, we are able to diagnose some fetal anomalies and also treat during internatal period with modern advanced technology. As far as the Ayurveda science is considered, all about, all about the conception, pregnancy, management of normal labor, abnormal is nicely discussed in the text. To minimize the complication during pregnancy, after delivery, fetal anomaly, some therapies like panchakarma and regimens are described to follow by both partners before going the conception. In COVID dynamic, COVID pandemic, we have observed the efficacy of the Ayurveda in the management of the COVID. Last so many years, Ayurvedic obstetricians are practicing antenatal care with Ayurvedic drugs and also getting the good result. But my time but, but many times we need multidisciplinary approach and it includes modern regimen, garbha samskar, yoga and exercise. As we know that, uh, that to prove the efficacy of the mo module or the science, we need to take the help of other models. As Sushru says that, ekam shastram ajayana unna vidya shastram nishyam. Like that, we with, that with our traditional regimen, with the help of modern technology, you can able to reduce the maternal, fetal, mortality and morbidity. Pregnancy is a physiological state. You can prevent it to convert into the pathological state by introducing the Masanopasi Paricharya in our regular practice. And this is the aim of my lecture. So first we see some definitions regarding the antenatal care. The so first is the perinatal. What is the perinatal? Perinatal is a time before and after birth. What is perinatal? Prenatal is a time before birth. What is antenatal? Antenatal is used in lieu of the prenatal. So the term is the same as a prenatal. Nowadays, we are using a prenatal term constantly. It is the best example of the preventive medicines. You all know that what is the preventive medicine? Preventive medicine is a medical specialty which focus on the health. The goal is to promote the health and well-being. Same thing we are doing in the pregnancy. We are going to give the health to the mother and we are promoting the health of the mother for the well-being of the fetus. 
in ayurved swasthasya swasthya rakshan the term is there so in pregnancy we also the uh, recognize the health of the woman and we give the health to the fetus also so swasthasya rakshan also given in the ayurved anc garbhini parichaya has been explained in all granthas in all sharistha antenatal practice is a century old system first introduced by the health ferguson in 1913 edinburgh then it was followed by janet campbell in 1926 it is a preparatory time for the mother to prepare psychologically physiologically for the motherhood so uh, our ayurveda science is a old science where the antenatal care is given but in the modern science it is a, uh, given in 1913 or 1926 In some term, we see some terms which are uh, given in the uh, textbook regarding the antenatal care. One is a nadi gravida. Nadi gravida means the woman who is not now and never get been pregnant. Nadi para is who has not carried her pregnancy beyond the fetal viability. Primary gravida, one who is pregnant for the first time. Primary para is the one who delivers one viable child. Gravida, woman who is pregnant. Parity is a pregnancy beyond viability. Parity para completed two or more pregnancy beyond viability. And abortion, a termination before viability. You should know the distance as far as the care is to be taken. Pregnancy should be by choice. Not by the chance. If the pregnancy is by chance, you have to take the more care. But if you if you take the pregnancy by choice, you have a chance to take some medical or uh, health related treatment before three months, and you can go for the pregnancy. So, pregnancy should be by choice. Health during pregnancy depends upon health before pregnancy. so your health before pregnancy should be the good and to have a good health you have to take minimum 3 months the treatment like a panchakarma or some ayurvedic medicines to keep the health proper what is anc anc it is a support given to the mother between the date of conception to the labor by medical psychological and nursing so you support the antenatal patient by all means by medical psychological and nursing it is a systemic supervision it includes examination treatment and advice during the period of conception to the labor so total 9 month examination 9 month treatment and 9 month advice is given it is called as a antenatal care what are the goals goals of the antenatal care confirm the diagnosis and begin the process once once you diagnose the patient and to diagnose the conception you start the treatment after that prevent the pregnancy complications if the patient is under supervision of your uh, observation then you can able to diagnose some complications before that and you can easily manage it to maintain the health of the mother to diagnose and the treat the complications once you know some diseases you can able to diagnose it and you can able to treat it accordingly to refer the high risk patient to the tertiary unit once you get the diagnose the patient like a diabetes or the pregnancy the hypertension if it is a high risk you can able to send the patient to the higher units and you can treat it properly and to minimize the maternal mortality and uh, fetal mortality to screen the fetal anomaly nowadays due to inclusion of fetal medicines we can able to diagnose some the fetal anomalies intranatally and hence we can treat it accordingly some invasive methods are done and we can treat the fetal anomalies intrauterine so to diagnosis of the fetal anomaly can be done to maintain the growth of the fetus so by doing the sonography by doing the per one per week examinations you can able to see the growth of the fetus 
and where you can see if the growth is less, you can able to uh, some, give some medicines to maintain the growth of the fetus. To determine the mode and time and place of delivery. So this is most important. You are doing the antenatal care. But if you don't know where to get delivered, if the patient is premature, if the patient has diabetes, if the patient has pregnancy in hypertension. So when the patient is under the observation, you can able to determine what type of the delivery you can do, whether cesarean section or the induction or the normal delivery, when to deliver as per the development of the fetus and where to get delivered. Guidance for contraception, this is the most important. After delivery, if you guide properly which contraception should be used, the pregnancy, next pregnancy will be after three to five years. Otherwise, the patient will come after uh, lactation or amenorrhea and the complications will occur. To guide the breastfeeding and post-delivery baby nutrition, these are the most important goals why to go, go for the antenatal care. As far as the Ayurvedic concern, Ayurveda is also given the aim of antenatal care, Garbini Parijarya, the Anupagataya, Paripurnatvaya, Sukhaprasavaya. So these are the three aims given by the Ayurvedic Grantha, Granthakar. One is Anupagataya. What is Anupagataya? Anupagataya means to prevent the abortions, to prevent the premature labor, to prevent Garbini Ro, Garbini Upadra, Garbini Vyapadra. Like a pregnancy to hypertension, uh, like a Leonagarba, uh, Nagodara, like that, abortions or uh, Mudagarba. Paripurnatva, completion of the normal gestation. It is 40 weeks, 280 days, 9 months or 9 days. So, Paripurnatva, if you treat the antenatal care properly, the Paripurnatva will occur and patient will deliver after 9 months, 9 days. And the last goal is Sukhaprasava. What is Sukha Prasava? Sukha Prasava means Sukha, Sukha Anupadravaya. There should not be any complications when the patient gets delivered, related to the baby or related to the mother. So, if you do the proper management of the patient from first day of the missed period up to the up till the delivery, the Sukha Prasava will occur and the, that Sukha Prasava will be Anupadravaya. What are the adje, adjectives? objectives to assure that every wanted pregnancy culminates in the delivery of a healthy baby without impairing the health of the mother. This is the object of the antenatal care. Anena Pratama Masat Arambe Kramena Garbina Prasavakali Garbadarini Kukshi Kati Pasham Mudu Bhavati Vayushanurum Sampadate Mutta Purishamcha Prakuti Bhutam Jara Yusha Margam Pratipatate, Putram Chestam Kalyanam, Ayushamanti Sukin, Sukhena Kalim, Balavati Pusate, Sukha Prasavaicha, Sukham Anupadravaya. This is the objective of the antenatal care by Ayurved. This is the objective by the modern medicine. How the pregnancy described in the Grantha? One is Ekapademakulo. So, see, the mortality of the pregnancy or Garbhavastha is considered also in the Ayurved. And it is same, same to be the 50 percent. Ekapad yamakulo, ekapad yastita. It is considered like like a purna evam tailapatram. So it is very delicate state of the pregnancy. So you have to treat according to that. Vichalanti dhatva. All the dhatus and doshas are get vitiated. So you treat according to the dhatu and dosh. This is the condition of the pregnant woman. So you have to treat, you have to manage, you have to take the care of the patient according to that. These are the basic principles that have to be considered as far as the pregnancy state is concerned. Pregnancy is not, not other. It is same like that. So why you pick the kapha these are the three dosh. These three dosh are working according to the, their uh, guna in the pregnancy state. The first is kapha, second is pitta, and third is vayu. This is the uh, total uh, configuration of the vayu and pitta during nine months. Saptadatudarasudarasadatamautamedasthimajyashukra. All datus are working properly. Hence, 
the development of the fetus depends upon that. If the rasadhatu is good, babies rasadhatu also good. The rasadhatu should be good. Then the mothers and fetus also uh, rasadhatu is good. So all the dhatu should be in a proper uh, state. These are the three malas, mala, mutra, sveda. So uh, you have to concentrate on this particular thing. And swastha laksha. Samadosha, samaganisha, samadhatu, malakriya, prasannatmendriyana, swastha This is the swastha laksha. And it is totally applicable in antenatal care. You have to keep all the dosha in a proper condition. You have to keep all the rasadhatu, rasajidhatu in a uh, normal state. And you have to concentrate on mana, Indriya, uh, hence the health is maintained. So this is first direction, properly maintained into the uh, karma avastha. Then and then you can able to give the health to the mother. So now we see some physiology of the woman related to the pregnancy. It is called as a rutu chakra, shari kriya, sri shari kriya, rutu chakra. What is rutu chakra? Rutu chakra is nothing but a feminine character. Only mammals and higher vertebrates, we can get that Rutu Chakra. In lower vertebrates, we cannot get. There are only some changes related to the hormones. But there is no menstrual cycle. But as the mammals, the brain of the mammals is developed, they know what is good and what is right. right. They can able to manage it. So the menstrual cycle is there. Garba Kranti. It explains the mechanism of mating of Shukra and Arthro, get implanted in the uterus, grows and complete its iterative life till delivery. So it is given in the Garbha Avakranti. If you look at this particular graph, this is a Rutu Chakra Dosha Sammandha. So this avastha is called as the postmenstrual Sundays and uh, premenstrual Sunday. So, this is a Kapha, kapha Avastha. So, Kapha Chai, Kapha Prapo, Kapha Prama, Prasham. Here starts Pitta Chai, Pitta Prapo, Pitta Prasham. Then third starts with Kapha Chai, oh, sorry, Vata Chai, Vata Prapo, Vata Prasham. So, the conception takes place in between Kapha Prasham and Pitta Chaya. So, after conception, you get the symptoms like vomiting, nausea, and all that are, are due to the kapha and the pitta. So, this is the proper time of the rupukala where the conception takes place in the kapha, prashama, and pitta chaya. The, there is a specific function of the kapha. Kapha is responsible for saturation or the raja into the uterine cavity. Pitta is responsible for conversion of the Rajadhatu into the fetal nutrition and Vayu is responsible for excretion of that particular Mala Raja. So, these are, this is the, the uh, relation of the Kapha, Pitta and Vayu related to the Rupu Chakra. What is Garbha? Garbha is a sperm that is Shukra, Arthava and Atma. Only Shukra and Ardha cannot form a garb. You can observe in the misreversion like a embryonic sac. There is a sperm, there is a hormone, there is a sac, but there is a no soul, so we cannot find the heart activity. So these three things should be united at a particular point, and then the garb is formed. Garbhadan Kriya. How Garbhadan takes place? साधारणपणे बैथून कर्म झाल्यानंतर शुक्र कशा पद्धतीनं योनीमध्ये पडत आणि योनीमध्ये पडलेला शुक्र अर्थवाशे कशा पद्धतीनं संस्कृत देतो याच सांगितलेलं आहे ज्या वेळेला स्त्री पुरुष यांचा संयोग होतो त्या वायू आणि पित्त हे दोन धातू स्वतःच्या यानं वाढलेले असतात हा वायू आणि पित्त यांचं उदिरण झाल्या कारणानं वायू आणि पित्ताचा संनिपात होतो आणि वायू आणि पित्ताचा संनिपात झाल्या कारणानं वायू सर्वांग स्थित असलेल्या शुक्राला उपस्थाच्या ठिकाणी आणून योनी मार्गातून फेकून देतो शुक्र च्युत करतो योनी मार्गात पडलेलं शुक्र योनी अभिप्रत्य 
संस्कृतेचा अर्थ रेन अर्थ ही जी गोष्ट आहे ती गर्भाशयामध्ये संचित झालेली आहे आता अर्थव दोन पद्धतीचा आहे एक अर्थव आहे ते बीज रूपात्मक अर्थव आहे दुसरं जे अर्थव आहे ते स्राव रूपात्मक अर्थव आहे पहिल्यांदा बीज रूपात्मक अर्थवाशी संयोग झालेलं जे काही शुक्र आहे ते गर्भाशयात येऊन स्राव रूपात्मक अर्थवाशी संयोगित होत अर्थवेन परिवेष्टित असं म्हणलं जातं अर्थव हा शब्द बीज बीजासाठीच आहे पण शुक्र अर्थवामध्ये संयुक्त होणे किंवा अर्थ शुक्र अर्थव यांचा संयोग झाल्यानंतर हे जे काय गर्भबीज आहे हे गर्भबीज आहे ते गर्भाशयामध्ये जाऊन संवृत्त होणे संस्कृत होणे अशा दोन्ही अर्थ या ठिकाणी असल्या कारणानं योनीमध्ये गेलेलं शुक्र अर्थवाशी संयुक्त होत आणि त्या ठिकाणी गर्भ धारणा होते आता अग्नी म्हणजे अर्थव आणि सोम म्हणजे शुक्र अग्नि आणि सोम यांचा संयोग होऊन गर्भाशय अनुप्रतिबद्ध ते हे सगळा संयोग झाल्यानंतर गर्भाशयामध्ये ते येतं आणि गर्भाशयामध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणी ते वाढायला जातं आर चेष्टावी या दृष्टी समज स्त्री पुरुष समेता पुतोवापी सदृश गर्भाधान हा गर्भाधान विधी आहे निशिक्त प्रयोग येणं गर्भ संदायात स्त्रिया तद गर्भानंद कर्म प्रत्य प्रत्यम मनीषी हे गर्भाधानाच्या संदर्भात त्यांनी सांगितलं की आता याला काय महत्वाचं आहे ऋतुकाळ महत्वाचा आहे म्हणजे जो फटाईल पिरियड आहे तो अव्यापन्न योनी म्हणजे कोणत्याही देअर शुड नॉट बी दी अब्रॉलमिटी इन द त्यावर्त योनी ऑर द युट्रस बजायन अँड द सर्व्हिस देअर शुड नॉट बी दॉमली रिलेटेड टू द गर्भाशय देअर शुड नॉट बी दॉलमिटी इन द शुक्र देअर शुड नॉट बी अब्रॉलमिटी इन द अर्थ इफ ऑल दिस थिंग्स आर हॅव्हिंग द गुड हेल्थ द कन्सेप्शन टेक्स प्लेस सेकंड देअर शुड बी स्त्री पुरुष पुरुष संयोग समागम असला पाहिजे देअर शुड बी इंटरपोज वायू अँड पित्त शुड गेट बेसिएटेड शुक्र स्कलन द स्कलन ऑफ द शुक्र शुड टेक लाईक मकर ध्वज वेगता देर देर शुड बी गुड स्पीड फॉर द शुक्र स्खलन दे शुड इंट्रोडक्शन टू द गर्भाशय अँड दे शुड परिवेष्टित अर्थवेन परिवेष्टित अर्थ शुड गेट एनगल्फ दॅट पर्टिक्युलर शुक्र now this is the implantation now implantation takes place so conception takes place in the fallopian tube after conception this two cell four cell or eight cell garb comes into the uterine cavity and this it get implant at the time of conception there is some changes in the uterine cavity so this is called a decidual reaction so once the conceptus part comes into the uterine cavity it get adherent into the endometrium and get engulfed by the endometrium so this is the implantation now we see the dosha samman related to the garbhavastha so this is garbhadharana where conception takes place this is a fertile period kapha prashama pitta chaya so conception takes place at कफ प्रशमन पित्त क्षय इन फर्स्ट थ्री मंथ द कफ इज ऍट हायर लेवल लास्ट आफ्टर थ्री मंथ कफ चेफ स्टार्ट पित्त प्रकोप पित्त कफ प्रशम स्टार्ट अँड पित्त क्षय गोईंग ऑन सो दिस इज अ पित्त अँड थर्ड मंथ थर्ड ट्रायमेस्टर इज वार्थ सो फर्स्ट ट्रायमेस्टर कफ सेकंड ट्रायमेस्टर पित्त and third trimester is what the diagnosis of pregnancy how to diagnose according to ayurveda the diagnosis is done by the symptom the first is sadhyograhi prakshana second is vyakta garbha lakshana as per the modern science is concerned these are the presumptive signs probable signs and positive signs or we can diagnose by the per vajan examinations but as per the sonography and some investigations are there we cannot do the per vagina examination for the diagnosis of the pregnancy so sadhyogre lakshana is symptoms when the conception takes place till the implantation of the garbha into the uterine cavity and vyakta garbha from 8 weeks the symptoms starts so these are sir sadhyogre lakshana and vyakta garbha lakshana we can do the laboratory imaging laboratory injections first we do the 
urine test for pregnancy. It is routinely done by everyone. It can be done at a control also. Second, blood beta C level. This is not done per, routinely because precious pre pregnancy, ectopic pregnancy, intrauterine death, or twin pregnancy, we can go for beta beta ICG. Otherwise, routinely we do only the urine test for pregnancy. Some gynecologists do the ultrasonography in early pregnancy for dating to diagnose whether it is ectopic or to diagnose the missed abortion. Concept of trimesters. Nine month of period is divided in three different trimesters, each of approximately three months. Depending on the development, multiplication of the cell takes place, tissue formation, and the function of the tissue. So, in the first trimester, there is a multiplication of the cell. Second trimester, there is tissue formation. And third trimester, the function of that particular organ. Depending on the symptom with the PVD in the first trimester, that indicates this is a that indicates this is a abortion. If the patient is coming with PVD in the third trimester, that indicates it is a placenta previa or the abruption placenta. So to diagnose the particular thing. We can have the uh, trimesters. Depending upon the management, suppose a patient is having abortions, but our concentration should be there in the first trimester management. If the patient is having premature labor, our concentration should be there to complete the nine months. If the patient is having some previous pregnancy into disease, so our concentration should be there after 26 to 27 weeks. So, according to that, the to diagnose, to manage, and to treat, according to that, the trimesters are made. This is first uh, trimester, one to four weeks, five to eight weeks, nine to three, 13 weeks. Second trimester, four, five, six months, and third trimester, seven, eight, nine months. When to start antenatal care? When to start and that is called commencement. Gabini Pratamadisa Prabhuti Aram Aram when to start when a woman is diagnosed as a pregnant, when she missed the period, start the antenatal care. The woman gets presumptive signs, Sadhyogat Garbi Lakshani. When the couple or second thing, when couple decide to get the pregnancy, you start the antenatal care. Three months before and during the Rutu Kala. So you can get the nice implantation and you can remove some diseases also. Duration of the pregnancy. It is calculated from the first day of last menstrual cycle to 20 days or 40 weeks. How to calculate the ADD? It is called as Nagel's rule. To calculate EDD, adding seven days to the first day of last menstrual period and subtract three months from the month. So this is to calculate. Many times, if the patient is having normal menstrual cycle after 20, uh, 28 days, they can you can able to diagnose the exact date of the uh, delivery. Now the examinations. Antiretal examinations, careful staking, general examination, obstetrical examination, and advice to the woman and counseling. Hysterating, present illness, past illness, family history, menstrual history, obstetric history. Take the proper uh, menstrual history to calculate the gestational age. Take the proper obstetrical history to have a management in this particular uh, pregnancy. General temperature, BP, pulse, respiration, height and weight. This is the most important. Obstetric examination is done by abdominal examinations, abdominal palpation, estimation of gestational age, FSH, fetal heart sound, 
fetal moment presentation and positions this all is examined by the four pelvic grips it is called as leo pos manual first is a fundal manual to see which part is present in the fundus or to diagnose the gestational age lateral it is for presentation pelvic and a pelvic grip is done for the presenting part which part is present into the pelvic cavity for examination basically it is not needed nowadays to do the perusal examinations in the antenatal care previously it was done in the first trimester to diagnose the pregnancy and uh, nowadays due to the availability of the sonography the perusal examination is not not necessary to do lab investigations the first is urine test for pregnancy urine analysis should be done every month to diagnose the albuminuria sugar and urinary tract infections nowadays there are markers one is a double marker for the pulp or triple test which is done to diagnose some chromosomal anomaly as early as the double marker is done is an 11 to 13 weeks and quadruple test previously it was done triple test but now it is converted into quadruple test into 19 to 16 to 19 weeks some serological test like hiv hbcg and vdrl blood group most important hemoglobin is also most important bsl random is done many times if there is a random bsl is high then you can go for gtd thyroid normality is done nowadays and hba1c if the patient is having previous diabetes then you can have to see the hba1c use is done the first is for confirmation of the pregnancy or confirmation whether it's intrauterine or ectopic gestation or the confirmation for the cardiac activity and fetal pulse in case of miscarriage abortion second is for the dating if the period is not regular you can have dating sonography also to diagnose the gestational age and to diagnose the ex expected due date related to the placenta Many times there is a placental abnormality, like placenta previa, placenta accreta, placenta increta. To diagnose the placenta, the EHG is also done. It is not routinely done for placenta only, but in the general sonography, they can see see the placental site also. Empty nasal bone, it is seen eleven to thirteen weeks to diagnose the chromosomal like Down syndrome. Anomaly scan is done near about eighteen sixteen to eighteen weeks. as it is early because quadruple test is done along with the anomaly scan otherwise it is done in the 20 weeks after anomaly scan the second anomaly scan is done in 26 24 weeks as first anomaly scan is early 19 weeks for cardiac evaluation if there is any problem or there is an anomaly related to the heart in the anomaly scan then the cardiac evaluation is done 26 to 28 weeks Color Doppler fetal profile depends. If there is a growth restriction, oligodominos, or IUGA, then we go for the color Doppler on fetal profile in the nine months to see the position, to see the heart activity and the uh, amniotic fluid to plan the type of delivery or the mode of delivery. So these are the investigation routinely done as far as the antenatal care is considered. So now, from here starts the management. The first is R. Matru jasha R is the Kramat Puksha Vivardate. Aicha matecha R avartis baats var aulu monaste baats vruddhi aulu monaste. Vruddham dravam madura prayam striyam deepaniyam sanskrutam cha bojanam bojay samanyam etad aprasavat. Uta parin karaysa hai, prasava parin karaysa hai. रुद्यम रुद्यम जे हृदया आवड़ता फ्री द्रवम एज फार एज द प्रेग्नसी इज कन्सिडर यू हेव टू टेक सेमी सॉलिड डाइट इट शुड बी मधुर प्राया मधुर एंड दीपनीय सो डाइट शुड बी एडिक्युएट टू प्रोवाइड गुड मैटर्नल हेल्थ फाइनेस्ट फिटल स्ट्रेंथ एंड वाइटेलिटी रिक्वायर्ड डूइंग लेबर एंड सक्सेसफुल लैक्टेशन 
So these are the some criteria why the R should be done good. Result of the good diet on the mother, Ayu, Sattva, Bala, Arogya, Sukha, Sukha, Priti Vivardhanam, Rasas, Nikda, Spira, Arudya, Aharas, Sattvika, Priya. You have to take the Sattvika Ahar to have a good health, Bala, Arogya and Sukha. Care during pregnancy. Masanamasi Garvi Parichiriya. According to the Masanamasi Garva Vuddhi. Every food stuff has its own property and constitution which acts on the body of the mother as well as the fetus. So according to the physiology, change, changes in the mother and the expected growth in the fetus, the regimen was described. The Prathama mass, this is a uh, regimen given by the Ayurved. The Prathama mass, the development is like Kalala. So, to you take Madura Shita Drava, Drava Dukdha. In second, it is Ghanam. So take Shita Madura Drava. In Trutiya, in Trutiya mass, the babies get developed. All the uh, Panchapidaka, all the organs are get developed. So it, you, you take Dukdha and Shastishali. In Chaturtha mass, Pravakta. So Stirata is there. So you take Dukdha. Navinita, Shasti Shali, and Dari. Panchamamas, Rakta, Mausa, Mana is developed. So, Dukta, Shasti Shali, Gruta, Mausaras is uh, uh, allowed to take then the Panchamamas. Shastamas, Balavarna Buddhi. So, Madura, Siddha, Dukta, Gruta, and Gokshira. Saptamamas, Pravakta Tara. Saptamamas, the full baby is developed. So, Gruta Parne Siddha Gruta. Saptamamas is more important to develop some type of pregnancy in those diseases. So, Prutakparni Gokshara is added in a Saptamamas. Ashtamamas, Oj is there, so take Yavagu and Basti. And Navamas, Satantarukti, so take Anuvasan and Pichu. Anuvasan Basti and the Pichu to have a Sukha Prasava. So, Ashtamamas and Navamas is totally maintained is totally detailed according to the development and the power Sukha Prasava. This is the Masanumasik Dravya allowed to take Madhukam Shaka Vijam Chapaisa Suradarucha Ashma in Pratamas Ashman Taka Kushta Pila Tamravali Chatavari Madhyamas Kushna Rukshadani Paisa Lata Chopar Sariva Pratyamas Ananta Sariva so these drugs are nicely prepared by some Ayurvedic pharmaceuticals and they are preparing in the form of tablets and they are providing. So giving this particular drug from the first day to the ninth month, every drug has a specific action on that particular development of the baby. This specifically act on the development of the endometrium. Decidual reaction, the development of the placenta. Hence, the nutrition of the baby is good and the development baby takes place properly. So, it is not only the progesterone, it is not only the iron which is given, but every month it is changed. The drugs are changed and they are applied for every different month. So, if you take this particular according to that, then it is no need to take iron, no need to take progesterone or, or no need to take the uh, calcium or all that. So these drugs are prepared by the EP Prague. Innovation Pulse Private Limited. They are done properly the uh, every month tablet form and they are making a nice uh, presentation of that particular uh, tablets. So Ashtam, now it is eight month Paricharya. Eight month is basically now from here the paricharya starts for the natural level, the nasal sukha prasava. So the basti chikisa is advised here because eight month is more related to the vayu dosh. So if you give the basti chikisa, the presentation of the fetus changes and the head become, comes into the pelvic cavity. The gati is given to the 
गर्भ दट इज गिवन टू द अपान वायु एंड अपान वायु चेंजेस द पोजिशन एंड ब्रिंग द हेड इन टू द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस और इन टू द पेलविस तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट गिविंग द बस्तीच पिसा इन द एट मंथ तो नाइन मंथ सुचिका आगार प्रवेश मधुर औषध दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नैचरल लेबर वंस द हेड इज एंगेज सो चेंजेस इन द सर्विक्स चेंजेस इन द मैटर्नल पेलविस एंड द मैटर्नल मसल्स ऑफ द पेलविस takes place due to application of this particular anuvasan tel pichu uh, and we can make the yoni marga snehan so delivery becomes the normal ananna prathama masa tarambha kramena garbhinne prasava kale garbhinne kukshi kadi parshud mrudu bhavati vayu shalula manam sampadyate mutra purushanja pravrutti jarayush marga padivadre so in the After that, doing this particular masan masi parichariya, we can have food. Why? Why is anomal changle hota? Mutra purish shagat bhato dasta. Mutra purisha je purushi changle hote. Ani garbhala ek vishesh bhato jisa marg mein to putram ani sukha ne prasuti hote. What to avoid? Shushka parisha ta clean na har avoid kara. तीक्ष्ण विधायी उष्ण आहार अवॉइड करा अति गुरु आहार अवॉइड करा उपवास बंद करा प्रवास काला मनावृत होने का काला तो दिस इज दिन मैं थोड़ा वजनी कवल घेता एक गर्भी सन्दर्भ श्लोक तैयार के लिए वजनी कवल घेता स्मरण करा त्या जीवा सहज ग्रहण होते नाम घेता तैयार आहार सेवना रोजी निमन करावे वैद्यकीय सलन करावे गर्भ वृद्धि कर भाव तैयार स्तन्य निर्मित धरावे प्रथिने कार्बोदका प्रमाण योग्य लोह कैल्शियम तेज मान अहार सेवना का तो भाव समझने घवा तीन भागा मध्य तो विभाजित करावा एक भाग मापे स्पुष्ट करो दुसरा भाग जन बालकास बल देते शेष भाग ज्यादा संन्यास सात जीतो समतोल आहारा परिणाम योग्य हो तो माता स्थित दोष समस्थित गर्भा अवस्था पूर्ण व्याधि मुक्त करते प्राकृत प्रसवास सहायक करते बालकाच सुधा हा दोष मुक्ति करते आहार असा जी स्त्री सेवन करते मातृत्व तैयार अति आनंददायी होते आहार वरती जातीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन सग बरोबर अपने क्या जी मसानुमास चिकित्सा दी गई है जर विचार के पूर्णपने नौ महीन का कालावधि आनंददायी आरोग्यदायी हो प्रसव हा नॉर्मल हो दिस इज अ रिकमेंडेशन गिवन बाय द डब्ल्यू एच ओ जनरली गिवन एनर्जी प्रोटीन्स विटैमिन्स फॉलिक एसिड फॉलेट आयर्न कैल्शियम एंड जिंक सो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड the first trimester second trimester third trimester so if you take a proper diet according to the uh, maharashtrian diet there is no need to calculate the each and everything whether we are taking the proteins whether we are taking the energy sharirasatmak aahar asava ya sharirasatmak aahar madhe ya sagya gostincha sahbhag hoto ani tyamule changli health aplya rahayla madad hote calculation karun gyala pahije asani vatat pratyek vela ata barech jan ek calculation karun getat kon नाराज पानी पीत को सफरचन खात अभी क्या गरज है दोन वे आहार अपने फिर दौनशे तीन से कैलरीज जा वे पद्धति का विचार कर आहार बर्डन स्टमक वरती दयावास मैं नहीं दोन वे भूक लगे कि खा भूक नहीं लगे न से खाला पाजे अस नहीं हा मे आहार कस है बहार रस मातने घर पास आहार रस तैयार हो आहार रस तैयार थोड़ा माते कल जो गर्भनामी कड़े जो स्तनक जो बाड़क गर्भनाड़ी गर्भनाड़ी मध्य सुधा डायरेक्ट कभी बाड़क जान नहीं बा माते आहार प्लैसेंटा पर प्लैसेंटा जो सेल्स है तो अगली बात करते सिलेक्टिव ट्रांसफर सिलेक्टिव ट्रांसफर तो गर्भनामी नाड़ी मार्फत जो माता गर्भनाड़ी हमें उपस्नेह नहीं 
आणि गर्भ नारीचं बालक त्याच्या ठिकाणी काय म्हणतो कर्जन उपसवेदन आहे या या पद्धतीनं हा साधारणपणे आहार असतो म्हणजे पहिले तीन महिने उपस्नेहन न्याय आणि पश्चात उपस्नेहन आणि उपस्वेदन या दोन प्रकारे बाळाचा आहार असतो न्यूट्रिशन सर्व्हेलन्स ऍडवाइज द प्रेगनंट वुमन टू इट व्हॉट शी वॉन्ट अँड इन अमाऊंट शी डिझायर्स बेसिकली सांगा त्यांना कारण त्या वेळेचा वेळेचा आपण उगच त्यांना खायलाच पाहिजे असं पद्धतीने सांगत असतो त्या पेशंटला ज्या पद्धतीनं खायवायचं वाटेल जी गोष्ट खायवी असेल ती खाण्याचा त्याला अधिकार द्या मेक शुअर देर इज अम्पल फूड बेसिकली अदरवाईज इफ देर इज नो एम्पल फूड इट इज डिफिकल्ट बेस्ट मेक शुअर द मदर इज गेनिंग वेट नियर अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेव्हन पाऊंड थ्रू आउट द प्रेगनेन्स इफ देर इज अ नो वेट गेम चेंज द डायट मॅन एक्सप्लोर द फूड इन टेक पिरॉडिकली टेक द गुड अमाऊंट ऑफ लिक्विड हायड्रेशन इज ऑल्सो आय शुड बी देअर बिकॉज मेनी टाइम्स देर इज युनिट ट्रॅक इन्फेक्शन इफ द लिक्विड इज नॉट टेकन इन अ प्रॉपर अमाऊंट द युनिट ट्रॅक इन्फेक्शन टेक्स प्लेस अँड द पेशंट मे गो इन टू द प्रॉब्लेम सो आज टू गुड अमाऊंट ऑफ लिक्विड गिव टॅबलेट आयर्न फिफ्टी सिक्स्टी मिली ग्रॅम टेक द हा हिमोक्रेट ऍट ट्वेंटी एट टू थर्टी टू डेज the anemia is the most important part as far as the indian community is concerned weight gain weight gain depends upon the bmi if the bmi is less than 18 it is 24 to 40 pounds or 12 to 18 kg if the bmi is 85 to 24 it is 23 to 10 35 or 11 to 16 if bmi is 25 to 29 it is 11 to 20 5 to 9 If it is less than 30, more than 30, it is 11 to 20 or 5.9. Trimester wise, first trimester, first to 5 pounds. Second trimester, half pound per week. And third trimester, work one pound per week. So it depends upon the trimester as well. From, from this slide, my colleague, Dr. Srivena uh, Dupeshkar will take the place. Good afternoon all. Thank you sir for giving me such an important opportunity and thank you Norma for arranging this lecture. So health depends on good ahar, vihar and mana savasta. Ahar is what you should eat, vihar is how you should behave and mana savasta is what you should think. So, good pregnancy depends on good ahar, vihar and manas avastha. Fetus is the reflection of both the parents and how the pregnancy has been carried away. Any accident during pregnancy may affect on fetus for the lifetime. So, special and specific care is important during the pregnancy. This is a regimen explained in uh, Granthas in Ayurveda and Ayurveda. what it affects in fetus as well as on pregnancy so sadvatta palan is important to enhance the sattva gun uh, along with that devata brahman puja and worshiping is important for blessings to fetus shauch that is hygiene maintenance is important such regimen is recommended for positivity calmness and to reduce anxiety and also to give spiritual power to the fetus this is a holistic approach towards pregnancy sleep and rest is very important during the pregnancy during 9 months so avoid hard strenuous work is very important during pregnancy sleep sound sleep of 6 to 8 hours at night is recommended and also 2 hours in day in relaxing chair position uh, it should be left lateral in late pregnancy which improves good blood circulation and good flow good blood flow to fetus uh, support extremities during sleep is recommended during pregnancy and fluids are recommended 2 hours before bed to avoid frequent micturition leg elevation in case of edema or cramps how the shayan or asana of a uh, pregnant woman is explained in suchrut charistan that is shayanasanam vridhastaranam nati ati uchcha apashrayam 
that is the shayan that is bed it should be soft it should be comfortable it should be covered with good and hygienic uh, bed sheet it should be, it should not be heighted and it should not be without support or without discomfort it should be very comfortable for the pregnant woman coitus or intercourse it should be avoided during the pregnancy and specifically if there is history of abortion or a premature labor it should be definitely advised to avoid the coitus sometimes it can be acquired or accepted in healthy pregnant woman but uh, four weeks prior to ed it should be avoided in late pregnancy to avoid or to prevent premature labor and it should be avoided in early pregnancy to prevent abortion coitus can be uh, held with willingness of woman with proper position and the frequency of intercourse should be decreased with advance advancing gestational age bowel is very important if mala is prakrut then vata anuloman and uh, it reflects on labor process so uh, bowel care should be taken constipation is very uh, common in pregnancy it can be avoided with regular diet fiber plenty of fluids and laxatives some homemade regimen like bread raisins or milk and ghee can be used as a laxative or some medications like tripara bahava magad can be used to avoid constipation during pregnancy two hours gap between dinner and sleep is recommended and a walk after food uh, night dinner is recommended to avoid constipation travel a uh, railway route is mostly preferred in pregnancy by long journey limited in second second trimester specifically homemade food material is advised and plenty of fluids should be taken by pregnant woman break journey is advised in case of road travel on the other hand jerky vehicle or jerky route should be avoided complicated or high risk pregnancy in uh, in high risk pregnancy travel should be avoided air route should be avoided in complications and long journey in 8th and 9 month is avoided to prevent premature labor psychological uh, condition of mother is very important and it should be taken care during pregnancy so it is advised in ayurveda like where the pregnant woman should not go or she should avoid like visiting lonely or dark places avoid cemetery due to the risk of shock or psychological trauma there is the risk of abortion or even premature labor along with that anger anxiety fear it should be controlled or avoided it has an adverse effect on fetus also there are some garbhopaka hatakar bhav which result on nanindriya and karmendriya of fetus ayurvedat kahi uh, कर्म सांगितले आहेत जी गर्भिणी स्त्रीने केल्यामुळे त्याचा गर्भावर परिणाम होतो जसे जमीन खणल्यामुळे बालक जे आहे ते अडखळत चालणारे होते किंवा गर्भिणी स्त्रीने अतिहास्य केलं तर निर्माण होणारे बालक किंवा जन्माला येणारे बालक हे उन्माद अपस्मार असे असणारे होते किंवा काही रस सांगितले आहेत ज्या रसांच्या अतियोगामुळे सुद्धा बालकामध्ये काही विकृती निर्माण होते जसे मधुर रसाचे अतिसेवन केल्यामुळे थौल्य किंवा प्रमेह बालकात आढळतो किंवा लवण रसाचे अतिसेवन केल्यामुळे खालीच ते आढळते त्यामुळे या गर्भोपग घातकर भावा जेवढे टाळता येतील तेवढे गर्भिणी टाळावे जेणेकरून निर्माण होणारा गर्भ किंवा बालक हा स्वस्थ असेल द केअर ऑफ ब्रेस्ट शुड बी टेकन इन प्रेग्नन्सी साईज ऑफ ब्रेस्ट अँड निपल शुड बी चेक बाय गायनेकोलॉजिस्ट हायजिन मेंटेनन्स इज इम्पॉर्टंट and use loose supportive braces if there is any crack nipple then treatment should be taken and if there is any secretion like milk or blood or any water discharge it should be checked and uh, treatment should be taken for that 
एक्सरसाइज और व्यायाम मिनिमल रेंज ऑफ एक्सरसाइज कैन बी डन इन प्रेगनेंसी वही इन गर्भस्राव हेतु इट इज मेन्शन दैट व्यायाम अति तर्पण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्भस्राव सो मिनिमल एक्सरसाइज इज रेकमेंडेड वाई एक्सरसाइज इज नीडेड वुमन हूज लाइफ इज फिल्ड विथ हार्ड एक्टिव वर्क वर फिजिकली फिट टेन टू हैव इजी लेबर वेल ऑन द अदर हैंड मिडल क्लास इन मिडल क्लास वुमन मेनी दे अंडर गो इमरजेंसी और इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन द वुमन हु आर फिजिकली फिट देर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड दे कैन कोप अप इजीली विद द एक्सर्शन ऑफ लेबर वेल इन मिडल क्लास पीपल और प्रेग्नेंट वुमन इट इज लाइक एन एक्सामिनेशन they have to study prepare and train for the labor process they should cope up with the process of labor in which plenty of energy is drained so moderate exercise is uh, advised there is current craze of exercise but proper exercise should be done under proper guidance and with care pelvic exercises are recommended swimming is also recommended according to acog swimming is the safest during pregnancy and walking is also recommended during pregnancy these guidelines should be followed while exercising that jerky and bouncing work or exercise should be avoided it should be done three times in a week proper food intake should be taken heart rate during exercise should not exceed about 140 careful warm up should be done under proper guidance vigorous exercise should be avoided or if they are done it should not long it should not last more than 15 minutes competitive element should be excluded some yogasanas are recommended in pregnancy for proper labor or normal delivery like shavasan जानू वक्रासन वृक्षासन सुखासन ताड़ासन पद्मासन एक्सेट्रा बट दीज योगासन शुड बी डन अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड विथ प्रॉपर केयर दीज आर सम रेकमेंडेशन ऑफ एक्सरसाइज गिवन बाय ए सी ओ जी गाइडलाइन्स एंड ए सी एस एम गाइडलाइन्स सो इंटेन्सिटी लाइक वी हैव डिस्कस बिफोर द हार्ट रेट शुड नॉट एक्सेड अबाउ वन फोर्टी द ड्यूरेशन शुड नॉट मोर देन So it should not last for more than 15 minutes frequency is not recommended by acog but by hcsm guidelines it should be 3 to 5 times per week and the position more body temperature are is also explained in this guideline these are the absolute contraindications for exercise during pregnancy these are more dynamically significant heart disease restrictive lung diseases incompetent service or the woman who has undergone uh, cervical encephalitis then multiple gestational at risk for premature labor persistent second or third trimester bleeding bad obstetric history placenta previa premature labor ruptured membrane preeclampsia or cih these women should avoid exercise during their whole pregnancy life while there are some warning warning signs to stop exercise like vaginal bleeding dyspnea dizziness headache chest pain calf pain preterm labor leaking or decreased fetal movement proper care should be taken during the exercise these are the garbhopakatakar bhav which is explained in sushrut sharetham the things to be avoided during pregnancy to avoid premature labor abortion and leaking these are vyavaya that is intercourse divasvap utkatasan vyayam that is heavy exercise or strenuous work jagran vega vidharan that is to avoid or prolong the act of defecation or menstruation ati tarpan ati karshan etc this directly affect on fetal life or fetal well being so this should be avoided
the things not to touch or watch or smell during the pregnancy this is regarding avoiding contact of the person who is diseased or low hygienic to avoid the infection of low community who do the dirty work or avoid mold or exciting thing varamvar snehan abhyanga sugandhi lep it should be avoided and the things which are which can exert the uh, pregnant woman that should be avoided during this period garbha samskar garbhini pratham divasat prabhruti nitya prarushta shuch lankruta shukla vasana shanti mangala devata brahman guru parabha the garbha samskar is recommended in sushrut chare sthan it affects it effects uh, give proper psychological physiological and intellectual well being of the fetus the pregnant woman should keep her mind happy and healthy hygiene should be maintained use of good or uh, ornaments wearing of white clothes are recommended also praying to god or guru or parents is recommended in pregnant life pregnancy is very interesting phase in a woman's life so accept it enjoy it and manage it do the things which make you feel good irrespective of gender this is the phase where you are in the center of all everyone is looking up for your health you are provided with the nutritious food and also mental support so grab it have it and cherish the parenthood extent of paricharya at what extent you should do the garbhini paricharya it is samanyam etad aprasava that is till prasava till delivery the garbhini paricharya should be followed up to prasava avastha that is till labor process prasava avastha is transient period where dosha sambandha is of different pattern the dosha pattern in pregnancy is different in prasava avastha it is different in sutika avastha it is different so so you should behave according to the different patterns of dosha in appropriate period after prasava avastha vata prakop is there so to avoid such vigorous vata prakop garbhinim paricharya should be taken care of due to prasava prakriya a plenty of energy is used so that type of energy should be gained during pregnancy and for sanya nirmiti garbhinim paricharya takes a very important role thank you so much this was the great opportunity to present garbhini paricharya and importance of perinatal care during pregnancy thank you sir hello hello पैसे अति आनंदमयी होते खरच शक्य है सहज शक्य है थैंक यू वेरी मच सर आज सर अथांग ज्ञान सागर आज आप एक रत्न वेचू शकलो असे अनेक रत्न आपल्यालासन करूया आणि मग पुढच्या सेशन पुढच्या सत्याला जाऊया एक प्रश्न एक असा एक प्रश्न आलेला आहे की मासानु मासिक जे आपण क्वाथाच्या टॅब्लेट्स वापरतो तर असा प्रश्न आलेला आहे की हा वापरायचाच का की काही इमर्जन्सी किंवा काही अनुमती असेल तरच वापरायच्या की नॉर्मल प्रेग्नन्सी मध्ये सुद्धा वापरू शकतो 
मसान मसक परिचर्या जे का काले दिलेले आहेत ते नॉर्मल मध्ये सुद्धा आपण वापरू शकतो कारण हे गर्भरक्षक म्हणून दिलेले आहेत म्हणजे कॉम्प्लिकेशन होऊ नयेत म्हणून दिलेले आहेत दुसरं असं की बऱ्याच वेळा जर पूर्वीचे काही कॉम्प्लिकेशन असतील अबॉर्शन झालेले असतील प्रीमेच्युअर लेबर झालेले असेल फिटल कॉम्प्लिकेशन असतील आयुजीआर असेल अलुगी वाढवण्यास असेल तर अशा कंडिशन जर पहिल्या वेळेला असतील तर दुसऱ्या वेळेला तुम्हाला ज्यावेळेला ती प्रेग्नन्सीमध्ये येईल त्यावेळेला तुम्हाला याची काळजी घेऊन हे प्रत्येक काळे तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने वापरू शकता किंवा ज्या काही टॅब्लेट तयार केलेले आहेत ते वापरू शकता की जेणेकरून आपण ती फ्रिक्वेन्सी कमी करू शकतो दुसरा प्रश्न असा आला की गर्भपाल रस कधी वापरायचा गर्भपाल म्हणजे त्यांची हिस्ट्री आहे फर्स्ट टाइम इस्ट अबॉर्शनची अशा यांच्यामध्ये गर्भपाल वापरला जातो पण काड्यांचा जर तुम्ही विचार केलात ह्या सगळ्या प्रत्येक महिन्याच्या जर काड्याचा विचार केला तर ऍडिशनली गर्भपाल रस वापरावा लागतो असं मला वाटत नाहीये पण गर्भपाल फक्त गर्भाच्या पालनासाठीच असं त्यांनी दिलेलं आहे त्यामुळे समजा हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन दोन किंवा तीन अबॉर्शन असतील तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला गर्भपाल रस वापरायला येतो पण त्या ठिकाणी मिश्र अबॉर्शन किंवा असं काही इनिव्हेटेबल अबॉर्शन असेल तर गर्भपाल रस त्या ठिकाणी काम करतो आणि जर मिश्र अबॉर्शन असतील तर त्या ठिकाणी तुम्हाला या महिन्याचे जे काळे असतात तेच काळे चांगल्या पद्धतीने काम करतात आणि अजून एक प्रश्न आहे कॅल्शियम आणि आयर्नला आपण आयुर्वेदामध्ये पर्याय काय देऊ शकतो आपल्याला जर अॅलोपथीचं कॅल्शियम आणि आयर्न द्यायचं नसेल तर बरं कॅल्शियम आणि आयर्न हे डायट मधूनच मिळतं म्हणजे डायट मध्ये घेत नाही त्या बायकांसाठी तुम्ही मॉडर्न प्रमाणे आयर्न देऊ शकता मॉडर्नच्या गजाप्रमाणे किंवा कॅल्शियम देऊ शकता पण ज्यांचा डाएट चांगला आहे हे दूध वगैरे घेतात अंडी वगैरे घेतात अंड तर सगळ्यात चांगल्या पद्धतीच आहे आमगर्भ म्हणून त्याला आमच्याकडे विचार विचार केलेले आहे त्याचा जर वापर केला तर तुम्हाला कॅल्शियम जनरली प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्हाला आहाराच्या विषयी काय घेता नाही घेतात चांगल्यासारखं असतं ज्यांचं काम कष्टकर काम आहे अशाच बायकांना तुम्हाला ऍडिशनल न्यूट्रिटिव्ह डायट द्यावा लागतो अदरवाईज आहारावरती पूर्णपणे प्रेग्नन्सी तुम्हाला मॅनेज करता येते ज्यांचं हिमोग्लोबिन बाराच्या पुढे आहे त्यांना ऍडिशनल आयन द्यायची गरज नाही डायट मधला आयन जरा पुरतं ज्यांचं हिमोग्लोबिन दहा पेक्षाच कमी आहे त्यांना तुम्हाला देता येतं आयन एखादं ह्याच्यामध्ये आणि साधारण आयन लागतं ते चौथा पाचवा सहावा महिन्यामध्ये ज्या ठिकाणी ब्लड हे तुमचं वाढत असतं ब्लडच्या सेल्स वाढत असतात त्या ठिकाणी आयनची रिक्वायरमेंट जास्त लागते पण तिथंच जर तुमचं बारा हिमोग्लोबिन असेल तर डायटच्या व्यतिरिक्त आयन द्यावे असं मला वाटत नाही अजून एक हा ते शेवटचा प्रश्न असा कॅन जेनेटिक डिसीजेस अवॉइडेड बिफोर कन्सेप्शन ऑर इन बिटवीन प्रेग्नन्सी जेनेटिक डिसीज विषय काय बोलू शकत नाही कारण जेनेटिक डिसीज जेनेटिक डिसीज आहेत आयुर्वेद काम करतं ते जेनेटिक डिसीज काम करतं असं म्हणत नाहीये पण एन्डोमेट्रियम डेसिड याच्या ठिकाणी हे सगळे कार्य काम करतात त्यामुळे एन्डोमेट्रियल डिसॅबिलिटीमुळे एन्डोमेट्रियलच्या प्रॉब्लेममुळे म्हणजे आर्थव दृष्टीमुळे जर काही त्या ठिकाणी प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम येत असेल तरच आपल्याला या गोष्टी विचार करता येतो जेनेटिक डिसीज हे वेगळा भाग आहे त्याच्या ठिकाणी आपल्याला जास्त काही करता येईल असं मला तर वाटत नाहीये की आम्ही काय त्याच्यामध्ये असं रिकमेंड करत नाही ज्यांना जेनेटिक डिसीज होता त्यांना मी काय म्हणत नाही की बाबा तुम्ही या पद्धतीने काढे घ्या तुमचा जेनेटिक डिसीज जाईल जेनेटिक डिसीज टोटली डिफरंट त्यामुळे त्याच्याविषयी आपल्याला असा विचार करता येत नाही किंवा मी कधी करत नाही त्याचा मी तो वेगळ्या पद्धतीनं त्याचा विचार करतो आणि त्यांना काय असं म्हणत नाही की हे सगळं तपासणं गरजेचं असतं आता तर जेनेटिक डिसीज डिसऑर्डर बघण्यासाठी फिटल मेडिसिन नावाची वेगळी त्या ठिकाणी ब्रँच आलेली आहे आणि आपण अवॉइड करू शकतो पण ट्रीटमेंट रिलेटेड त्याचा असं काय मला म्हणता येत नाही पण तुम्ही एन्डोमेट्रीमच्या वरती कार्य करणारे सगळे द्रव्य आपल्या आयुर्वेदात सांगितलेले आहेत ज्याला आपण अर्धवाच्या दृष्टीचं म्हणतो असतो हा आता तो लीन गर्भ किंवा नागो जर या पद्धतीने येतो त्यामुळे तुम्हाला गर्भ व्यापदामध्ये जे काही चिकित्सा सांगितलेले आहे बस्ती चिकित्सा क्षीर बस्ती चिकित्सा अशा पद्धतीनं तुम्हाला वापरता येतं पण त्या ठिकाणी तुम्हाला कलर डॉक्टर करणं गरजेचं कलर डॉक्टर प्लॅसेंटल इन्सफिशियन्सी जर असेल तर डायट रिलेटेड तुम्हाला त्यामध्ये करणं येतं प्लॅसेंटल इन्सफिशियन असेल आणि जर नुकतंच आई जर असेल तर तुम्हाला बस्तीसारखा उपयोग करता येतो किंवा घृताच घृतपानासारखं करता येतं क्षीरबस्ती देता येतात आणि क्षीरबस्ती देऊन सुद्धा किंवा सुवर्णकल्प जे काही सांगितलेले आहेत सुवर्णकल्प जरी तुम्ही वापरले तरी त्या ठिकाणी ग्रोथ चांगल्या पद्धतीने होते आणि पहिल्या ट्रायमिस्टर मध्ये जर मूत्राश्मरी असेल तर आपण काय देऊ शकतो असाही प्रश्न आलेला आहे मूत्राश्मरी हा मूत्राश्मरी वास्तविक पाहता मूत्राश्मरी जरी असेल तर प्रेग्नन्सीमध्ये तसा काही जास्त प्रश्न येतो असा नाहीये प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड तो युरोलॉजीच्या संदर्भात येऊ शकतो युरेटस डायरेक्ट होतात त्यामुळे तो स्टोन पुढच्या बोजूला सरकून काही वेळा त्रास होण्याची शक्यता राहते 
पण तुम्ही जर गोक्षर सारखं जर चूर्ण वापरलं पुनर्नवासारखं जर चूर्ण वापरलं किंवा म्हणून तुम्ही सांग सातव्या महिन्यामध्ये गोक्षर आणि पुनर्नवाचा करायचं कारण तेच आहे या ठिकाणी सगळे मुद्रल द्रव्य जे आहे का नाही अशा कारणानं किडनीचं फंक्शन चांगलं राहू शकतो तर वापरू शकतो तुम्ही पण या या याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा तुम्हाला युरोलॉजीचा ऍडवाइस घ्यावा लागतो की आश्मारी जर त्या ठिकाणी कुठे जर ऑस्ट्रक्शन करत असेल तर स्टेंटिंग सारख्या गोष्टी करायला लागतात नऊ महिन्यापर्यंत स्टेंटिंग करू शकतो कशा पद्धतीचा तो स्टोन आहे त्यावरती ते अवलंबून असतो शेवटचा प्रश्न घेऊया सर की ट्रीटमेंट फॉर टॉर्च इन्फेक्शन बिफोर प्रेग्नन्सी टू अवॉइड मिस कॅरेज अच्छा 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 चांगला प्रश्न आहे कारण टॉर्च आता आता बघितलं टॉर्च इन्फेक्शन कडे जास्त कोण लक्ष देत नाही पण मधल्या एक कालावधी होता त्याचे सगळे अबॉर्शन झालं की टॉर्च बघायचे आणि टॉर्च पाहून द्यायचे बेसिकली हा इम्युनॉलॉजिकल आहे तर या ठिकाणी जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने आयुर्वेद काम करू शकतो जेवढं तुम्ही इम्युनॉलॉजिकल द्याल बस्ती चिकित्सा द्याल विरेचन द्याल त्या विरेचनाचा जो चांगला परिणाम या ठिकाणी होतो पहिले तीन महिने जर तुम्ही विरेचन त्यांना तुम्ही दिलं आणि रसपाचक आणि रक्तपाचक याचा जर उपयोग केला आणि तीन महिन्यानंतर जर प्रेग्नन्सी प्लॅन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी शंभर टक्के तुम्हाला मी सांगतो की प्रेग्नन्सी टॉर्च इन्फेक्शन रेट जर काय प्रॉब्लेम येत नाही बहुतेक प्रश्न आपण आता थोडे वेळेच्या अभावी आपण काही प्रश्न एक दोन प्रश्न थोडेसे घेऊ नाही शकत आहे पण ओव्हरऑल बहुतेक जवळजवळ नाईन्टी फाय पर्सेंट प्रश्न आपण घेतलेले आहे मी आता आपल्या चेअरपर्सन डॉक्टर प्रज्ञा शिर्के यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या सेशन विषयी त्यांचे दोन शब्द मांडावे आणि या सेशनला कन्क्लूड करण्याची मी त्यांना विनंती करते डॉक्टर प्रज्ञा शिर्के आवाज ऐकू येतोय माझा एम आय ऑडिबल हो येस गुड इव्हनिंग ऑल फर्स्ट आय वुड लाईक टू थँक ऑर्गनायझर्स अँड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेझर नीमा महाराष्ट्र स्टेट बँक ब्रँच फॉर गिव्हिंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी आय वुड लाईक टू थँक डॉक्टर हिरलेकर सर सर इज सो सिनियर टू मी सो मी आता काही बोलण्यासारखं खरं तर नाही आहे बट द प्रोटोकॉल ऑफ दिस प्रोग्राम आय शुड फॉलो दिस प्रोटोकॉल आय हॅव टू आय नीड टू से सम वर्ड्स अबाउट दिस टॉपिक तर एक्सप्लेन सर एक्सप्लेन ऑल द आस्पेक्ट ऑफ गर्भिणी परिचर्या व्हेरी ब्युटिफुली अँड सायंटिफिकली सर एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस कन्सेप्ट राईट फ्रॉम द कन्सेप्शन फॉर्मेशन ऑफ गर्भ गर्भाधान गर्भावक्रांती इन डिटेल इस्पेशली फिजिओलॉजी ऑफ गर्भाधान वॉज एक्सप्लेन व्हेरी ब्युटिफुली बाय सर अँड सायंटिफिकली ऑल्सो वी रिफ्रेश विच रिफ्रेश अवर नॉलेज कॉम्प्रेहेन्सिव्ह थॉट अबाउट आहार विहार सायकोलॉजी ऑफ द गर्भिणी अवस गर्भिणी प्रेग्नेंट वुमेन डूज अँड डोट एक्सरसाइज now days uh, there are some misconception about exercise there is a trend of exercise but uh, uh, exercise madhe sudha do's and don'ts kase asala pahije ki koni karala pahije who are the indicated pregnant women and who are uh, who are not uh, he aplyala samjhayla pahije so it's our duty of family physician or gynecologist to guide about the exercises to the patient um garbha samskara vishay pan uh, गर्भ संस्काराचं महत्व हे अतिशय छान सरांनी सांगितलं म्हणजे आपल्याकडे हजारो पाच हजार वर्षापूर्वी ग्रंथामध्ये जे काही आहाराविषयी सांगितलेलं आहे किंवा गर्भिणी परिचर्याविषयी जे काही सांगितलेलं आहे त्याचं प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन हे करणं किती आवश्यक आहे आहार हा किती आवश्यक आहे आणि गर्भाचं पोषण किती आवश्यक आहे हेच या सगळ्या सरांच्या लेक्चरमधनं आपल्याला समजतं देर इज अ बारकर हायपोथिसिस डेव्हिड बारकर केलं होतं नाईन्टीन नाईन्टी ही इज अ ब्रिटिश एपिडेमिओलॉजिस्ट ही हॅज पॉस्टुलेटेड दॅट लो बर्थ वेट बेबीज अँड अयुजीआर अँड प्रीमॅच्युअर लेबर इज रिलेटेड टू मिडल एज डिसीजेस लाईक हायपर टेन्शन डायबिटीज मेलेटिस अँड कोरोनरी हार्ट डिसीज तर हे मिडल एज मधले डिसीजेस प्रिव्हेंट करण्यासाठी गर्भिणी अवस्थेतलं पोषण तिचं आहार विहार सांभाळणं किती आवश्यक आहे हे आपल्याला यातनं दिसत ते सरांनी अतिशय सुंदर पद्धतीने आपल्याला सांगितलं मानसिक अवस्थेविषयी आपल्याकडे 
सुश्रुतांनी आय वुड लाईक टू ऍड सम पॉईंट सर मानसिक अवस्थेविषयी जे सुश्रुतांनी सांगितलेलं आहे की गर्भिणीला गर्भिणी प्रथम गर्भिणी प्रथमे दिवसात नित्यम प्रभृती प्ररुष्टा म्हणजे तिला डे वन पासन हर्षित ठेवावं किंवा आनंदी ठेवणं किती आवश्यक आहे हॅपी ठेवणं किती आवश्यक आहे हे आपल्याकडे सुश्रुतांनी सांगितलेलं आहे तर या सगळ्या परिचर्येत किंवा नॉलेज मधन आपला रोल काय आहे बिईंग अ फॅमिली फिजिशियन आपला रोल काय आहे तर पेशंटच काउन्सिलिंग नॉट ओनली पेशंट पण पेशंटचे रिलेटिव्ह स्पेशली हजबंड तिच्या घरातले अदर रिलेटिव्ह यांचा सुद्धा काउन्सिलिंग खूप आवश्यक आहे गर्भिणीच्या काउन्सिलिंग बरोबरच जेणेकरून ती हॅपी राहील नाव डेज वुमन इज मल्टी टास्किंग शी एव्हरी एव्हरी वुमन वॉन्ट्स टू बी अ सुपर मॉम सुपर वुमन आणि या सगळ्या गडबडीमध्ये या सगळ्या एक्झर्शन मध्ये तिचा तिची स्ट्रेस लेवल वाढते आणि या ती स्ट्रेस लेवल मेंटेन करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी तिला हॅपी ठेवण्यासाठी तिचा सगळा आहार विहार स्पेशली गर्भसंस्कार तिची मानसिक अवस्था हे सगळं सांभाळणं खूप महत्वाचं आहे आणि सरांकडून आज आपण जे काही नॉलेज घेतलं ते आपण आपल्या प्रॅक्टिस मध्ये इम्प्लिमेंट करूया आणि इट्स ऑर ड्युटी टू गाईड अँड काउन्सिल द पेशंट आपल्याला नॉलेज आहे वी आर व्हेरी लकी टू हॅव आयुर्वेदिक ऍज वेल ऍज ऍज अलोपॅथी नॉलेज वी आर व्हेरी लकी टू हॅव बोथ द थिंग्स कारण आपण सरांचा टॉपिकच हा होता की इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपल्याला गर्भिणी परिचर्या माहिती आहे गर्भिणी परिचर्याचं प्रयोजन जे आहे अनुपघाता या परिपूर्णत्वाय ते अचीव करण्यासाठी आपण मॉडर्न टूल्स डायग्नोस्टिक जे टूल्स आहेत लाईक सोनोग्राफी आणि बाकी टेस्ट ब्लड टेस्ट एन एस टी मशीन्स वगैरे या सगळ्याची मदत घेऊन या दोन्हीच नाईस ब्लेंड करून आपण आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये त्याचा चांगला उपयोग करू शकतो आणि आपण सरांना आश्वासन देऊया की हे नॉलेज आपण आपल्या पेशंट पर्यंत त्यांच्या भाषेत कसं पोहोचवू शकतो उदाहरणार्थ तिला द्रव मधुर आहार द्यायचा क्षीरा क्षीर असावं सिद्ध क्षीर असावं पण ते तिच्या रेसिपीज मध्ये काहीतरी रेसिपीज फाइंड आउट करून तिच्या रेसिपीज मध्ये किंवा तिला समजेल अशा भाषेत कसं सांगावं हे आपलं काम आहे आणि आपण सरांना आश्वासन देऊया की आम्ही नक्की तुमचं नॉलेज प्रॅक्टिस मध्ये इम्प्लिमेंट करू देत सो थँक्यू व्हेरी मच सर अँड आय वुड लाईक टू थँक डॉक्टर त्रिवेणी धोपेश्वरकर सर सर ऑल्सो नाईस टू सी यू त्रिवेणी आफ्टर अ लॉंग टाईम थँक्यू व्हेरी मच तिने पुढचं लेक्चर कंटिन्यू केलं सरांचं सो थँक्यू वन्स वन्स अगेन सर थँक्यू व्हेरी मच सो ओव्हर टू डॉक्टर सुजाता मला वाटत सेशन आपलं संपलेलं आहे थँक्सिंगसाठी थँक्सिंग साठी मी आहे गुड इव्हनिंग ऑल मी डॉक्टर प्रज्ञा खोसे प्रेसिडेंट निमा वुमन्स फोरम पिंपरी चिंचवड आजच्या आपल्या ज्या निमा स्टेट महाराष्ट्र स्टेट ब्रँचने आयोजित वेबिनार सिरीज ज्ञान यज्ञ लेक्चर क्रमांक सहा च्या शेवटच्या म्हणजे आभार प्रदर्शनाच्या टप्प्यावर आपण आलो आहोत सर्वप्रथम मी संपूर्ण निमा स्टेटच्या कार्यकारिणीचे आभार व्यक्त करते की त्यांनी आपल्या रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये उपयुक्त असणाऱ्या विषयावर लेक्चर सिरीजचे आयोजित केले आहे आणि खऱ्या अर्थाने ज्ञानयज्ञ सुरू केला आहे आजचे आपले गेस्ट स्पीकर वेल नोन पर्सनॅलिटी डॉक्टर सुहास हिरलेकर सरांचे मी खूप मनापासून निमा स्टेटच्या वतीने आभार मानते त्यांनी आपल्याला गायनॅक प्रॅक्टिस मध्ये रोज लागणारा जो विषय आहे गर्भिणी परिचर्या अत्यंत सोप्या आणि दोन्ही आयुर्वेदिक आणि अलोपॅथी एक्सपर्टने खूप छान पद्धतीने समजावून सांगितलं आहे कोविड मध्ये ऍक्च्युली इम्युनिटीचं महत्व आधुरिकित झालं आणि जन्मानंतरची इम्युनिटी पेक्षा गर्भिणी मातेने जे परिचर्या अवलंबून बाळाची जी इम्युनिटी ढोलक होती त्या इम्युनिटी कधीही सगळ्या आजारावर मात करते ती इम्युनिटी थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर आम्हाला रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये तुमच्या ह्या सगळ्या मार्गदर्शनाचा खूप उपयोग होईल आणि नक्कीच आमच्या पेशंटला ते फायदा होईल आजच्या कार्यक्रमासाठी जे लाभलेले आपले चेअरपर्सन आहेत डॉक्टर प्रज्ञा शिर्के मॅम आणि को चेअरपर्सन डॉक्टर मयुरा देवडिगा मॅम चे पण मी निमा स्टेटच्या वतीने खूप आभार मानते त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ आपल्यासाठी दिला थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच आजच्या आपल्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले निमा सेंट्रलचे अध्यक्ष डॉक्टर विनायक टेंभुर्णीकर सर कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुलकर्णी सर आपले निमा वुमन्स फोरम सेंट्रलच्या अध्यक्ष डॉक्टर साधना कुलकर्णी मॅम मृन्मयी मासोदकर मॅम यांचे पण मी मनापासून आभार मानते आणि ह्या ज्ञान यज्ञासाठी ज्ञान यज्ञाची ज्यांची कल्पना आणि नियोजन आहे 
आणि आपल्या प्रत्येक मेंबरची नॉलेज अपडेट झाले पाहिजे ही तळमळ आहे अशी आपल्या सर्वांची लाडके निमा स्टेटचे अध्यक्ष डॉक्टर सुहास जाधव सर सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल बाजारे सर डॉक्टर कोषाध्यक्ष डॉक्टर भूषण वानी सर या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते निमा वुमन्स फोरम स्टेटच्या पी एस टीचे पण मी खूप आभार व्यक्त करते आजची माझी टेक्निकल टीम डॉक्टर मनीष जोशी सर डॉक्टर गिरीश डागा सर यांचेही मी निमा स्टेट तर्फे खूप आभार व्यक्त करते या सगळ्या वेबिनारचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विष्णू बावने सर आणि डॉक्टर पद्मनाभ केसकर सर यांच्या प्रयत्नांना मी सलाम करते आणि सर्वात महत्वाचे संपूर्ण राज्यातून ज्ञानार्जनासाठी उपस्थित असलेले माझे सर्व निमा डॉक्टर्स आणि नॉन निमा मेंबर्स मी नॉन निमा मेंबर्सना आव्हान करते की त्यांनी प्लीज निमा मेंबरशिप घ्यावी आणि निमा मेंबरशिप घेण्यासाठी तुम्ही जिथे आहात तिथल्या लोकल ब्रँचला अप्रोच व्हावं या सर्वांचे मी निमा स्टेटच्या वतीने मनापासून धन्यवाद देते आजची आपली उपस्थिती लक्षणीय होती थँक्यू ऑल सर्वात शेवटी आजच्या कार्यक्रमाची अँकर डॉक्टर सुजाता बोसकर मॅमचे ही खूप धन्यवाद देते थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच फ्रेंड्स परत भेटू नेक्स्ट लेक्चरला तोपर्यंत जय निमा जय महाराष्ट्र धन्यवाद आणि कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच मॅडम जर व्हिडिओ लावता आला तर बघा ना ओ ओ बावने सरांना हे करावं लागेल सर सरांना सरांना काका सरांना बर बर ठीक आहे मॅडम थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू थँक्यू शिर्के मॅडम थँक्यू सर थँक्यू सर थँक्यू कोसे मॅडम थँक यू थँक्यू सर बाजारे सर आणि पत्र पाठवली काय या लोकांना आजच्या एर्लेकर सरांना वगैरे बावणे सर नाही दिलं वाटत नाही दिले का कारण तो फॉर्मॅट आपला मागचाच आहे त्यामुळे आणि खोसे मॅडम आहेत का अजून तिथे आहे आहे मॅम बोला ना प्लीज खोसे मॅडम तेवढं आजच रिपोर्टिंग मागच्या वेबिनारच पण रिपोर्टिंग नाही आलेलं मला कोण होत मागच्या वेळी गुप्ते गुप्ते होते ना अच्छा त्यांना जर आठवण करा हो सगळ्यांनी छान केलंय चांगलं काम करताय सगळ्या सिस्टीम बसूया आपण हो 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 नक्कीच ओके ओके सगळ्यांचे आभार थँक्यू सायंटिफिक कमिटीच्या वतीने थँक्यू मॅडमचे पण आभार आहेत बावणे सर बावणे सर महत्वाचा रोल निभावतात त्यामुळे बावणे सर थोडस पत्र पत्र फक्त जातात का बघा आणि जरा मागच्या मागच्या वेबिनार आणि याचे फोल्डर केलेत ना आपण सगळे ज्ञान यज्ञ आणि याचे म्हणजे रिपोर्ट्स किंवा सगळी पत्र गेलेली फोल्डर हा चालेल एवढंच फक्त ओके थँक्यू थँक्यू सर जाधव सर गुड डे आणि हॅपी विकेंड दिनाच्या शुभेच्छा हो मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा हे सगळ्यात महत्वाचं आहे थँक्यू ओके सर थँक्यू ऑल थँक्यू थँक्यू ऑल